നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് പൊതുവെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവായതിനാൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ പരിചരണവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും നവജാത ശിശുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നവജാത ശിശുക്കളിലെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോക്ടർ മൃണാൾ എസ് പിള്ളയെ ഒപ്പം ചേരുന്നു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ആശങ്കയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ജലദോഷമോ പനിയായാൽ കണ്ടാൽ പോലും വലിയ രീതിയിൽ അത് വലിയ രീതിയിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ നവജാത ശിശുക്കളുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി പറയുന്നത് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ മഞ്ഞയെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഡോക്ടർ അത് ശരിക്കും മഞ്ഞ മഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ബിൽറുബിൻ എന്നുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് കൂടിയിട്ടാണ് ബിൽറുബിൻ അപ്പം ഈ പിഗ്മൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നശിച്ചു പോയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ എന്നുള്ള സെല്ലാണല്ലോ അതിൻ്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ല് അതിൻ്റെ ജീവിത സമയം കുറച്ച് ഷോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ അളവ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ട്വൻറ്റി അത്രയും ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കാം നമുക്കറിയാം വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീനൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അവർ കുറച്ച് നേരെ അത് ജീവിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് നശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബിലറുബിനായിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ആയി പോവുകയും അതിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു രോഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണാൻ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ബിലറുബിൻ എന്നുള്ള പദാർത്ഥം അതൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഒരു ലെവൽ വരെ അത് നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ ഒരു ലെവലിൻ്റെ മുകളിൽ അത് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കാം മനസ്സിലായി ഒത്തിരി ഹൈ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പതൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തളർ തളർച്ച ഉണ്ടാവാം പാരലൈസിസ് ഉണ്ടാവാം കേൾവി കുറവുണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വരാം മനസ്സിലായി ഈവൻ ഒരു സെവൻറ്റീനിൻ്റെ മുകളിൽ ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ പ്രോബ്ലം വരാം അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റീനിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ അത് അതും ഒരു ഞാൻ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വീക്കിന് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡും ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ബാരിയർ വീക്ക് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻറ്റീനെ കാട്ടിലും ലോവർ കട്ട് ഓഫിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ട്വൽവിൻ്റെ മുകളിൽ തേർട്ടീൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കും ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ചില വീട്ടിൽ അമ്മമാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ നിറം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണവും ഉണ്ടോ ശരിക്കും അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ വെയിൽ കൊള്ളിക്കാം പക്ഷേ അത് എത്ര സേഫ് ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഭയങ്കര ചൂടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചൂടുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വെയിൽ കൊള്ളിക്കാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ രാവിലെ വൈകുന്നേരം കാറ്റ് അധികം കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് മറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ വെയിൽ കാണിക്കാം അല്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ മഞ്ഞ പോകാനോ അല്ലെ അത് കുറയാനോ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഒത്തിരി ഹൈ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇരുപതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെയിൽ കൊള്ളിച്ചാൽ മാത്രം രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അത് കൂടി നിന്നാൽ ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വേണം ഡോക്ടർ ഈ ചില അമ്മമാർ പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനുള്ള ഈ മഞ്ഞ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് പോകുന്നില്ല അത് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് അതോ അതൊരു സാധാരണ ഒരു സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡോക്ടർ അപ
ലിവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പം ലിവർ തന്നെ പല പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം പിത്തം ഇറങ്ങുന്ന ബയൽ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്യൂബുണ്ട് ആ ട്യൂബിൽ തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാസ് എന്തെങ്കിലും മുഴ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്യൂബ് ചുരുങ്ങിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്താലും അറിയാൻ പറ്റും കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ തടസ്സം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ പിത്തം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങില്ല ചില ലിവർ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇപ്പം ലിവറിൻ്റെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും ചില മിക്കതിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാണും കാണും ഓക്കെ ഡോക്ടർ മഞ്ഞ നിറം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ നീല നിറം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഡോക്ടർ സയനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് ജോണ്ടിസ് എന്നാണ് ഇത് സയനോസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നീല നിറം വരുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് നീല നിറത്തിൻ്റെ കാരണം ഓക്സിജൻ കുറയുന്നുണ്ടാണ് മനസ്സിലായി നമ്മളെ ശരീരത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെവലിൽ താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നീല നിറമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി അപ്പം ഒന്ന് ശ്വാസം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം ഒന്നാകെ ഈ നീല നിറമായിരിക്കും ഒന്നാകെ നീല ആയിരിക്കാം അപ്പം അത് തന്നെ രണ്ടു തരം ഉണ്ട് അപ്പം കയ്യിലും കാലിലും തണുത്തിട്ട് നീലയാവാം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ന്യൂ ബോൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പം അത് പ്രശ്നമുള്ള നീലയല്ല അല്ല അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ആ അത് തന്നെ കയ്യിൽ അത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ കാണാം അപ്പം അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തുണി വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ നീല പോകും പിന്നുള്ളത് സെൻട്രൽ സൈനോസ് അതായത് ഇപ്പോ കുഞ്ഞിന് എത്ര ദിവസമായി കുഞ്ഞി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസമായി പതിമൂന്ന് ദിവസമായി പതിമൂന്ന് ദിവസമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബ്ലഡ് പെയിൻ ബാരിയർ എന്നുള്ള അത് കുറെ കൂടെ തിക്കായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഒരു പതിനാറ് വരെയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അത് തന്നെ അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോ ബ്ലഡ് ആ അതുകൊണ്ട് വലു കൂടുതൽ നേരം വെയിൽ കൊള്ളിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും വെയിൽ കൊള്ളിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏ ആ വെയിലിന്റെ ചൂടിലല്ല കാര്യം ലൈറ്റിലാണ് കാര്യം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസിനകത്തൂടെ ചൂട് കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ കുഞ്ഞിന് വെയിൽ കൊള്ളിക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു വയസ്സായ ഒരു മോളുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ആറ് പല്ല് വന്നു ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുട്ടിയുടെ വായന ചെറിയ വായ നാറ്റമായി തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോ ഒരു മണം വരില്ല അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് കുട്ടിയുടെ വായന ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടറെ വയനാറ്റം സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്ത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വയനാറ്റം വരാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക അത് കൂടാതെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ വരാം ഓക്കെ അപ്പം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക തൊണ്ടയ്ക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറും ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നീല നിരത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞു തന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണോ ഡോക്ടർ അത് തന്നെ അപ്പം സെൻട്രൽ സൈനോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂക്ക് നാക്ക് അവിടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിലൊക്കെ നീല കളർ വരാം അപ്പോൾ ഇത് ഓക്സിജൻ കുറയുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷനിലേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇപ്പം വളരെ സിവിയറായിട്ട് ലങ്സിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ ലങ്സ് പൊട്ടാം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നീല കളർ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസക്കുഴലിൽ എന്തെങ
അറിയാതെ വയൽ വല്ലതും പോ വണ്ട് വല്ലതും പോയാൽ അപ്പം നീല വരാം ശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന സയനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്ട്രോളജി ഓഫ് ഫാലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഒ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ മാറിക്കിട്ടെ <laughs> 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 ഒന്നര വയസ്സായി ഇപ്പോ എത്ര ദിവസമായിട്ട് ഒന്നര മാസമായി അല്ലേ ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് അതാണോ ഓക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോ കുറുകുറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചുമയുണ്ടോ ഓക്കെ ചുമയ്ക്കുമ്പോ കഫ ഉള്ള പോലെ കേക്കുന്നുണ്ടോ കുറുങ്ങൽ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂക്കടപ്പ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഉപ്പുവെള്ളം സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് കിട്ടും അത് ഒഴിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ചുമയ്ക്കുമ്പോ കഫം പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോ കഫം പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ട ശ്വാസം വളരെ സ്പീഡിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കാണിക്കണം കേട്ടോ കൂടുതൽ തവണ ചുമയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോ കഫം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ തന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബുദ്ധി പോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴും അതിന് മനസ്സിലാവും ഇത് ആരാണ് വൈറസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും ഏകദേശം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെ എടുക്കും ഒരു അഡൾട്ട് ലെവൽ വരെ എത്താൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് ഇതിനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും പ്രതിരോധ ശക്തിക്കുള്ള ഏത് രോഗമാണ് വന്നാലും അത് കൂടുതൽ നേരം ശരീരത്തിൽ നിൽക്കും കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായി അതാണ് ഇപ്പം വയറിളക്കം വന്നാൽ തന്നെ ചെറിയ വയറിളക്കം മതി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ അത് ബ്ലഡിലോട്ട് പോയാൽ അത് പലയിടത്തോട്ടും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ബ്രെയിനിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയാലും മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എൻസെപ്പലൈറ്റിസ് ഹാർട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് കാർഡൈറ്റിസ് പറയും മയോ കാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അങ്ങനെ പല ഇതായിട്ടും വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ പാൽ മാത്രം കൊടുക്കണം ആറ് മാസം വരെ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഈ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് ഹെൽ അപ്പം മുലപ്പാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജീവനുള്ള സെല്ലുകളുണ്ട് മാക്രോഫേജ് അതെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടലിലൂടെ പോയി അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ശരിയാക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും സാധാരണ മറ്റേ ഫോമുല ഫീഡിൽ അതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ നമുക്കറിയാം അതൊരു തരം ഹോർമോണാണ് കുടലിൻ്റെ ഹെൽപ്പിന് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അമ്മയുടെ പാലിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് നല്ല ബാക്ടീരിയാസ് അപ്പോൾ അതും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈര് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതും അമ്മയുടെ പാലിലും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ആറ് മാസം കുഞ്ഞിന് പാല് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം മറ്റ് കൂടുതൽ ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നല്ലതാണോ കുഞ്ഞിന് പാല് കുടിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണോ ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ് ഏകദേശം സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചിലപ്പം ചൂട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച് കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് രോഗാണു ബാധ്യത ഉണ്ടാവാം മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് അസുഖം വരാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില അമ്മമാർ ഈ പാലെടുത്ത് വെച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന് എപ്പോഴും സമയം കിട്ടാത്തവർ അത്തരത്തിൽ പാൽ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതിലൂടെയും ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അതെല്ലാം റിസ്കി പ്രൊസീജർ ആണ് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ
ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡയപ്പർ മോഷൻ ആ ഒരു യൂറിൻ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും അവിടെ വരാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായ പിന്നെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴിയുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുക അത് തിളപ്പിക്കുക അത് മൂന്നായിട്ട് ചെയ്യുക സോപ്പും വെള്ളം വെച്ച് കഴുകി വെള്ളം വെച്ച് കഴുകി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ വെക്കണം മനസ്സിലായ അതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കും ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീത്താവും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീത്താവും ഫ്രീസർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വരെ അപ്പോൾ ചില അമ്മമാർ ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഹൈഫൈ അമ്മമാരെയാണെങ്കിൽ അവർ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസർ വരെ വെക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഡേറ്റ് ടൈം എല്ലാം അതിനകത്ത് ലേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കും ആദ്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കും ബേബിക്ക് വേണ്ടി ുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലർജിക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും കേട്ടോ അലർജിക് പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പൊ കണ്ണിനുള്ളിൽ ചുമപ്പ് കൂടുതൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ ചുമന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ പഴുപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും അലർജിയുടെ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പൊടി പുക അതൊന്നും കൊള്ളാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒരു ഓഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടറെ പ്രധാനമായിട്ട് കാണിക്കുക കേട്ടോ കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടർ കാണിക്കിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മരുന്ന് എടുത്താൽ അത് കുറയും ഡോക്ടറി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ തൂക്ക് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച ശരിയായ വളർച്ച ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അതും ഈ പാല് കുടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ അത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ ഓക്കെ സമയത്ത് മുമ്പ് ജനിക്കുന്ന തേർട്ടി സെവൻ വീക്സിന് മുമ്പ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു വെയ്റ്റും ഹൈറ്റും ഹെഡ് സെക്ക് കംപ്രൻസും ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ താഴെ ടെൻ സെൻറ്റിന് താഴെയാണെങ്കിൽ കുറവെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം സ്മോൾ ഫോർ ജസ്റ്റേഷണൽ ഏജ് അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് ആ ജസ്റ്റേഷണൽ ഏജിനെക്കാളും ചെറുതാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ പിന്നീട് ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഹെഡ് സെക്ക് കംപ്രൻസും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും അവർ പോകുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ആ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വാക്സിനേഷൻ സമയത്ത് ഇവരുടെ വെയ്റ്റ് ഹെഡ് സെക്ക് കംഫറൻസ് ലെങ്ത്ത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് സ്റ്റണ്ടിങ് ഒക്കെ വരാം ഹൈറ്റ് കുറവാണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ എൻഡോക്രൈനോളജി ഡോക്ടറെ കാണിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരെ കാണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ഹോർമോൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഉള്ള ഹൈറ്റ് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളിപ്പോഴും അവിടെ ടി വിയിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെച്ച് സംസാരിക്കാമോ ഹലോ ശരി ഇനി ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേക്കാം ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പഴേ പിന്നെ വെയിറ്റ് പതിനൊന്ന് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എത്ര വെയിറ്റ് ആ വേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി മൂന്ന് വയസ്സല്ലേ മൂന്ന് വയസ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് കിലോ കുറവാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് കിലോ കുറവാണ് പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല വെയിറ്റ് ആണ് കൂടുതലും പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റ് സംശയങ്ങളിലേക്ക് എത്താം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഈ മുലപ്പാൽ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് മാസം വരെ നമ്മൾ മുലപ്പാൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കട്ടി പോലെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ചോറൊക്കെ കൊടുക്കാൻ മോ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസത്തിന് മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയാൻ
കുറയാൻ സാധ്യത അപ്പൊ ആറുമാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആറുമാസം ശേഷം കുറെ സ്റ്റാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും കുഞ്ഞിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സെമി സോളിഡ് ഫുഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഏത്തയ്ക്ക പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കൂരവ് തേങ്ങാപ്പാലില് വെള്ളത്തിലോ മിക്സ് ചെയ്ത് മൂന്ന് നേരം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു എട്ട് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് തവണ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ തവണ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏത്തയ്ക്ക പുഴുങ്ങിയത് പൊട്ടറ്റോ മാഷ് ചെയ്തത് മാങ്ങ അതൊക്കെ എല്ലാം കൊടുക്കാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇഡലി ദോശ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കാം ബട്ടർ വെണ്ണ കൊടുക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് വരെയൊക്കെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തും കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഷുഗർ സോൾട്ട് കൊടുക്കല്ല് കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സ് പ്രോഗ്രാംഡ് ആയി പോകും പിന്നീട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്രേവിങ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ പിന്നെ ആദ്യമേ വരും വരും അവർ ഇൻഫാക്ട് അമ്മയുടെ പാലും നോർമൽ വേറെ പാലും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് ഓക്കെ കൂടുതൽ വെള്ളം കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രോഡായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വൺ ഇയർ ആകുമ്പം ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ ഫുഡും കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ടയിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉരുണ്ടിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടി കാഷ്നട്ട് അതൊക്കെ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതായത് സ്വയം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ആകുമ്പോൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ചില കുട്ടികളിൽ സന്നി രോഗങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും സന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിറ്റ്സ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നം ഓക്കെ ജന്നി അപ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് പോലത്തെ അത് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇതാണ് അത് ചിലപ്പം സ്ട്രക്ചർ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടെങ്കിൽ വരാം ചിലപ്പം ചെറിയ അതും ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം വരാം വരാം ചെറിയ ബ്ലീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം ബ്രെയിനുള്ളിൽ ബ്ലീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻസെഫലൈറ്റിസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ ഇത് രണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോഴും പക്ഷേ ഡോക്ടർ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഫീഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മിക്കവാറും ഏ പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രെയിനിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റബോളിക് പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കുറയാന്ന് വെച്ചോ കുഞ്ഞ് പാൽ കുടിച്ചില്ല ഷുഗർ കുറഞ്ഞു കാൽഷ്യം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും സീഷർ വരാം വരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ ജനറൽ സീഷറിൻ്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസസ് പക്ഷേ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ് ഞാൻ സമയക്കുറവ് ഉണ്ട് ഇടപെടുന്ന ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയത് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ പ